hallo zusammen. Willkommen bei der, beim zweiten Teil unserer Roomtour. Wir wollten euch ja heute die Technik unseres Busses mal genauer vorstellen. Und da sind wir natürlich hauptsächlich im Keller unterwegs, sozusagen in den Stauräumen. Und das wollen wir euch zeigen. Wir werden alle Teile, also die Heizung, unseren Grill und so weiter, wenn wir euch unter dem Video verlinken, dass ihr die auch schnell findet. Das soll euch einfach ein bisschen Zeit sparen, weil wir haben wirklich viel Recherchezeit in die ganzen Artikel gesteckt, die letztendlich in unserem Bus gelandet sind. Und was natürlich noch viel schöner wäre, wenn ihr über diese Links, die unten sind, zu den Artikeln, diese dann auch kauft. Das sind sogenannte Affiliate-Links, da kriegen wir eine minimale Provision. Es ist für euch keinen Cent teurer und ihr unterstützt sozusagen uns beim Video machen. Das ist einfach... Danke. <lacht> Kommt mal mit. Und zwar... Hier rechts erstmal die Heizung. Ja, wir werden das mal vielleicht in einzelnen Videos ein bisschen genauer machen. Das ist jetzt zu komplex, da alles zu erklären. Wir haben da unten unsere alte Gasheizung. Die macht letztendlich mit LPG-Gas aus dem großen 100-Liter-Tank unser Warmwasser und unsere Heizung. Hier ist nochmal ein 40-Liter-Extra-Tank. Den könnte man theoretisch auch mit dem Motor verbinden, dass der während der Fahrt aufheizt. Durch, das, durch den Motor haben wir jetzt nicht gemacht, das ist nicht nötig bei uns. Wir haben eine Außendusche. Die ist da auch direkt angeschlossen. Dann haben wir einfach so einen Saugnapf. Kann man hier hin machen. Duschkopf ran. Man kann hier duschen. Den muss man auch aufmachen. Dann kommen wir zum Herzstück von unserem Bus, zu unserer Außenküche. Da haben wir doch wirklich ein bisschen Herzblut und auch Gedankenschmalz reinfließen lassen, dass das wirklich gut funktioniert. Wir sind sehr zufrieden damit, ich zeige es euch gleich mal. Und zwar mit zwei Schwerlastauszügen lässt sich das ganze Küchenmodul rausziehen. Dann hier auch noch ein bisschen Schneidfläche. Jetzt wird natürlich zuerst der eine oder andere sagen, mein Gott, es wackelt ja bestimmt wie Kuschmann. Es wackelt auch ein bisschen. Man kann es so schon wirklich gut verwenden. Ich habe es auch oft so, so schon verwendet. Wenn einen das Wackeln jetzt stört, meistens ist es auch nicht ganz gerade, der Bus steht nicht ganz gerade haben wir hier einfach einen oder zwei so Türspanner, wie man es halt braucht. Packt die dann da drunter. Wir haben noch eine kleine Libelle hier. Doppellibelle, dann kann man sie einfach horizontal und vertikal ganz easy ausrichten. Hier, Mama. Ja, Spanner drunter. Und dann einfach hochpumpen. Kann man gucken. So, jetzt ist gerade. Nichts mehr wackelt. Alles steht, funktioniert klasse. Wir haben ein Teppanyaki Gasfeld. Das verwenden wir wirklich sehr, sehr oft. Es ist einfach unglaublich praktisch. Wir haben noch zwei, zwei Gasflächen da, die hätten wir jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht gebraucht. Die verwenden wir relativ selten, weil man wirklich auch einfach einen Topf hier drauf stellen kann. Das Wasser kocht genauso schnell. Und ja, theoretisch kann man da auch Nudeln kochen so. Ansonsten hier halt auf dem Feld wie eine Pfanne anbraten. Einfach klasse. Es wird auch ein bisschen heißer. Es ist wie eine Gusseisenpfanne, weil es, weil es einfach Metall ist hier. Immer ein bisschen ölen. Super Gerät. Also wir verlinken euch alles. Ihr könnt es auch nachbestellen. Ja, und wir sind total zufrieden damit. Also das ist jetzt auch wirklich unsere ehrliche Meinung, nicht irgendwie Fake dazu, damit ihr irgendwas bestellt habt. Das ist wirklich, also es hat sich einfach bewährt. Hier noch ein kleines... Es ist jetzt, weil wir hier wirklich im Bus wohnen, ja, ein kleines Teigrührgerät, weil wir so gerne Pizza machen mit unserem Außen, mit unserem Oni Pizzaofen. Und hier typisch der Japaner, ne, so eine richtige Glocke drüber, dann kann man da auch was überbacken oder so. Also von dem Ding bin ich wirklich begeistert. Und dann letztendlich einpacken, hier lösen. Und das ganze Ding fährt wieder rein, ist verstaut und man kann weiterfahren. Hier hinten noch der Gasanschluss. Ihr seht da einfach der Anschluss dann via Steckverbinder. Ne? Kann man hier dann die Küche anschließen. So, wäre sie jetzt angeschlossen. Also wie gesagt, echt cooles Teil. Und ich hoffe... Dem einen oder anderen hilft es weiter bei seiner Planung für den eigenen Bus oder für den eigenen Camper. Wir können hier gleich mal weitermachen. Das sieht man jetzt leider relativ wenig. Das ist unsere Wasserversorgung sozusagen von unserem Bus. 
Dahinter ist ein 650 Liter Wassertank. Auch so ein spezieller für Fahrzeuge mit so Zwischenkammern, dass das Wasser, wenn es schwappt, einfach nicht zu so stark ähm, Druck in jede Richtung ausübt. Also was wir jetzt schon öfter gesehen haben, dass manche so diese IPC-Container, die mit dem Stahlgerüst verwenden, die funktionieren bestimmt eine Zeit lang, aber für dauerhafte Wasser, Wassertransport von über 500 Litern würde ich das nicht empfehlen. Da braucht man schon was, was diese Kräfte aufnimmt, die einfach beim Bremsen in so einem Tank entstehen. Und man will ja nicht, dass irgendwann mal der Tank knackt. Das wäre der Super-GAU, wenn da 500 Liter sich auf einmal überall verteilen. Also gescheite Wassertanks verbauen. Was da vielleicht ganz interessant ist, das ist erstmal unser Hauswasserwerk. Also da haben wir echt ein ganz normales Hauswasserwerk verbaut. Wie im Haus auch. Das ist eine Vilo Hauswasser, also ein Hauswasserwerk von Vilo. Ich habe extra das von Vilo genommen, weil es einfach für Trinkwasser zugelassen ist. Das sind die anderen, also alle anderen Hauswasserwerke, die ich gefunden habe, sind eben nicht für Trinkwasser zugelassen. Das ist einfach mal nochmal so ein Druckregler, den braucht man nicht unbedingt. Das Teil regelt sozusagen die. Wann, wann die Pumpe angeht, wenn der Druck zu niedrig wird. Ich meine, die meisten kennen das vom Wohnmobil, von ihren 12-Volt-Pumpen, die da dauerhaft Druck liefern. Das geht halt hier mit dem Ausgleichsgefäß relativ entspannt. Die springt mal an und dann kann man sozusagen locker 5 Minuten Wasserdruck, bis die wieder angeht. Also das ist einfach dazu da, dass die nicht ständig pumpen muss. Genau, hier ist der Befüllstutzen für unseren, für unseren 650 Liter Wassertank. Da können wir dann sozusagen Frischwasser anstecken. Entweder hier über diesen kurzen Schlauch, den habe ich jetzt noch dazu gemacht, wenn man nur ganz nah am Wasserhahn steht. Ansonsten hier über unsere Schrauchtrommel. Ja. Kleiner Wasserzähler. Den schließen wir mal noch mit dazwischen. Weil wir haben ja hier eine große UV-Röhre. 1,20 Meter UV-Röhre, die sozusagen das Wasser beim Reinlaufen in den Tank sterilisiert. Oder ja nicht ganz sterilisiert, aber sie tötet sozusagen so weit den Fortbildungsmechanismus der Mikroorganismen ab, dass die sich da im Tank einfach nicht weiter vermehren können. Dann schließen wir das an, an den Wasserhahn und los geht's. Funktioniert gut. Es dauert schon immer eine Zeit lang, bis der Tank voll ist. Wir hatten jetzt die hier, die Schlauchtrommel noch von zu Hause, die hat jetzt einen 9 oder was, 12 mm Schlauch. Das würde ich euch nicht empfehlen, also mindestens mindestens 13 mm, eher 19 ne, der, der 9 mm Schlauch, das ist zu dünn. Wir müssen immer einstellen, dass so ungefähr 18, 18 Liter die Minute im Tank ankommen, weil da arbeitet die Röhre am effektivsten und das geht mit dem 9 mm Schlauch fast nicht. Da kommt einfach zu wenig Wasser. Genau, wenn es voll ist, abstöpseln, aufräumen, einpacken. So, reicht <lacht> und weiterfahren. <lacht> Ganz normaler Grobsedimentfilter nochmal davor, einfach, dass da kein Sand sich sammelt. Da seht ihr noch unseren Gastank. Also da ist der 100 Liter Gastank letztendlich so in die Richtung eingebaut. Den kann man dann hier leicht betanken. Das ist sozusagen der LPG Tankstutz. Ich mache jetzt mal wieder zu, ich hatte ihn gerade aufgemacht. Und in den kommen dann noch die Europa-Adapter. Also das hat bis jetzt ganz entspannt funktioniert. In jedem Land, auch in Slowenien, wo man eigentlich kein LPG für, Koch, für Kochverhältnisse tanken darf. Warum auch immer. Genau, damit kochen wir außen und heizen. Also das, das, das LPG ist sozusagen für Kochen und Heizen da. Je nachdem, aktuell ist der Tank voll und wird irgendwie nicht leerer. Wir kochen zwar abends außen, aber das braucht nicht viel. Wenn wir im Winter heizen dann ja, kann es schon sein, dass nach zehn Tagen mal der Tank schon wieder leer ist. Also das, da braucht man schon so pro Nacht ungefähr 10 bis 12 Liter Gas. Da, da verbrennt man für so einen großen Bus dann schon ein bisschen was. Deswegen auch der große Tank. Aber LPG-Tankstellen sind ja jetzt nicht selten. Deswegen wir kamen da bis jetzt echt überhaupt ganz entspannt aus. Man muss halt immer dran denken, den wieder zu füllen. Genau, dann gehen wir mal weiter. Habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube nicht. Kommt mal mit. In unsere Rumpelkammer nennen wir es ganz gerne. Da seht ihr die Waschmaschine. Schön eingebaut. Da war früher der Zugang zur Bustoilette. Die haben wir natürlich rausgenommen, weil die riesig war. Und mit unserer Trockentrenntoilette sind wir sehr zufrieden. 
Da oben unser Bollerwagen, den brauchen wir auch sehr oft. Du kannst mal vielleicht kurz da hochfilmen. Guck mal die Wäsche darunter. Ja, die wartet schon auf ja, die. die wartet schon auf die Waschmaschine. Da sieht man nämlich rechts noch die Osmoseanlage versteckt beim Mülleimer. Oh Gott, Moment. <lacht> es sieht ein bisschen wild aus. Kann man die sehen? Ja, ich, ich glaube, so ein bisschen kann man sie erahnen. Ihr habt im anderen Video von der Roomtour sieht man sie besser. Das ist der, der weite Leise da links, diese Patrone. Ich versuche mal drauf zu zeigen. Genau, ja. da wird das, das gefilterte Osmosewasser wieder ein bisschen remineralisiert. Und wir sind total zufrieden, weil wir trinken ja wirklich das on the road aufgefüllte Trinkwasser aus unserem Tank. Deswegen haben wir uns ja auch die hochwertige Osmoseanlage zugelegt, damit man es eben einfach bedenkenlos trinken kann. Und die ist da drin verbaut, die können wir absolut empfehlen. Also mit der sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden. Das Wasser schmeckt, also jetzt die meisten können sagen, wie kann Wasser schmecken? Es schmeckt wirklich anders. Es ist einfach, das muss man probieren. Genau, also hier Rumpelkammer, Waschmaschine. Auf der anderen Seite ist dann der Trockner, das kommt noch. Und die Spülmaschine innen habt ihr in der ersten Blumentour schon gesehen. Da vielleicht noch ganz kurz kann man in den Gastank, kann man zum Gastank mal reingucken. Hier, da ist er verbaut. Funktioniert gut. Hier noch die Abluft vom Klo, das ist jetzt mittlerweile noch dazugekommen. Da drin, das sieht man jetzt nicht, ist unsere Unterflur... Klimaanlage verschwunden und wir haben ja auf dem Dach noch eine Klimaanlage. Wir haben jetzt zwei extra Wohnmobil-Klimaanlagen, weil nur die Unterflurklimaanlage hätte für den ganzen Bus nicht gereicht. Wir haben jetzt noch eine zweite kleine am Dach und ja, eigentlich hat der Bus ja eine große Klimaanlage, sondern gar eine sehr, sehr große Klimaanlage mit einem riesen Klimakompressor hinten neben dem Motor. Die funktioniert allerdings so weit nur während der Fahrt. Wir hatten jetzt schon überlegt, bestimmt könnte man die mit einem einzelnen Elektromotor auch autark, also im Stehen betreiben. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen informieren, das will ich vielleicht noch machen. Also das ist so, wenn ihr da Tipps habt, schreibt sofort drunter. Bin ich sehr, sehr dankbar, weil theoretisch müsste ja der Klimakompressor hinten über einen Elektromotor, also jetzt aktuell wird er halt über einen Keilriemen vom Motor betrieben, bestimmt auch einfach über einen Elektromotor zu betreiben sein. Und das wäre natürlich dann im Stand sehr komfortabel, wenn man die große Klima einschalten könnte. Also wenn ihr da was wisst, wenn ihr da schon Erfahrungen habt, schreibt sofort drunter. Da bin ich wirklich, da bin ich echt noch auf der Suche nach Infos. Genau, hier Abluft. Abluft von unserer, von unserer Trockentrenntoilette. Wir haben die ja abgegradet. Wir machen mal ein Video dazu, zum Upgrade unserer Trenntoilette. Wir waren mit der vorherigen Trenntoilette, ja, sie hat gut funktioniert, aber sagen wir mal, der Komfort war jetzt nicht optimal. Papa, das ist sag noch 33 Daumen hoch. Macht 33 Daumen hoch für das Video und setzt, setzt die Glocke, damit ihr alle von unsere Videos nicht verpasst. <lacht> Vielen Dank für die. Also hier Abluft, einfach zwei Volklüfter, der schon in der Toilette verbaut ist und ständig halt die Luft absaugt. Das ist, sind Welten zu davor. Also die neue Toilette kann ich auch nur empfehlen. Wirklich, das ist, das ist schon ein riesen Upgrade. Und wir sind alle sehr zufrieden damit. Genau, und halt noch ein bisschen Abluft für die Klimaanlage, weil sonst die Hitze von der Klima die da in dem Staukasten produziert wird, einfach nicht gescheit wegkommt. Deswegen haben wir da noch mal einen großen Lüfter, der alles absaugt. Die funktioniert jetzt auch sehr gut. Genau, und dann lasst uns mal ein bisschen weiter schauen. Der Bus ist ja 12,80 Meter mittlerweile mit der Skibox. Können wir gleich mal weitergehen. Hier ist der Mofa, da ist eigentlich jetzt... Ah, doch, 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 doch. Wartet mal ganz kurz, Tag 17. Nimm einfach einen kleinen Ast. Was hat er jetzt vor? <lacht> ja, das sind, ja, diese Klappe hier, die hat so kleine Druckknöpfe, damit sie aufgeht. Und da reicht eigentlich meistens ein kleiner Ast. Hier vorne ein Splint, den ich normalerweise immer nehme. Aber das geht mit dem Ast genauso gut, ihr seht's. <lacht> Gewusst wie. Dann erscheint nämlich hier, da haben wir unseren Urintank verstaut. Oh ja. Das ist vielleicht für den einen oder anderen doch interessant. Da seht ihr den AdBlue-Tank eigentlich und hier halt ja, Cut. Lüfter und so weiter, da hinten ist ja auch der Motor. Aber da hat eben perfekt unser Urintank reingepasst. Wir haben jetzt einen 30 Liter Urintank, der dann hier ankommt. Und mit so einem ganz normalen elektronischen 12 Volt Ventil kann man halt vorne vom Fahrersitz sozusagen aufmachen. Und dann kommt da unten die gute gelbe Flüssigkeit rausgeschossen. <lacht> Machen wir natürlich nicht einfach irgendwo. Auch wenn man es theoretisch könnte, es ist ja dünger, aber 
die Geruchsbelästigung ist dann doch nicht ganz so zu unterschätzen. <lacht> ja, also, genau, das ist vielleicht noch interessant. Die 30 Liter, das ist wahrscheinlich das, was die meisten interessiert. Bei unserer vierköpfigen Familie, ich sag mal, 10 Tage, also spätestens nach 10 Tagen sollte man mal dran denken, den wieder zu leeren. Sonst staut sich es auch in unangenehme Regionen hoch. Ja, dann schauen wir uns noch kurz die Skibox an. Der, der Spaß dazu ist, wir hatten den Bus ausgebaut und ich habe gedacht, 13 Kubikmeter Stauraum, juhu, da ja, passt alles locker rein. Letztendlich Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Heizung, Akku und alles war voll. Also wir haben da vorne noch, würdet ihr sehen, einen kleinen Bereich, in dem wir so Kisten haben für wirklich Sachen, die man auch mal im Winter braucht. Aber letztendlich war alles voll und wir wussten nicht mehr, wohin mit den Fahrrädern. Da mussten wir uns doch noch so eine kleine Skibox anschaffen. Wir haben jetzt überall, das habt ihr vielleicht vorne an den Klappen schon gesehen, nochmal so Panzerschlösser extra angebracht von Thule. Die sind sehr, sehr praktisch. Man fühlt sich ein bisschen sicherer einfach, sobald man irgendwas hat, womit der Einbrecher nicht sofort rechnet. Ja. Das ist die Skibox. Da hängen jetzt normalerweise unsere Fahrräder drin. Die sind jetzt gerade draußen. Der Kinderanhänger, da noch so ein paar Auffahrkeile. Hier der Oni-Ofen, der ist da hinten verschwunden. So Pizza. Das einfach das Hobby muss schon dabei sein. Ja, relativ groß, sehr praktisch. Also die vier Fahrräder, unsere beiden großen und die der Kinder gehen gerade so rein, aber dann ist auch voll. Ihr seht jetzt, es ist jetzt keine übliche Skibox mit Halterungen für Skier. Das, wir haben, die wurde für uns angefertigt in Tschechien, das war eine super Sache. Direkt neben dem Iveco-Werk ist da Enka Bus, ich kann es nur empfehlen. Und die Haken und alles, also das haben die super gemacht. Das passt perfekt für unsere Fahrräder, man kann die individuell einstellen. Und ja, unsere vier Fahrräder passen wirklich ganz entspannt rein. Machen wir mal wieder zu. Wir hatten zuerst nach gebrauchten Skiboxen gesucht. Aber erstens ist es ganz schwer, eine Skibox für das passende Busmodell zu finden, für die Aufnahmen, dass das passt. Und zusätzlich sind die auch immer noch so teuer, dass es sich fast nicht lohnt, eine gebrauchte Skibox zu kaufen. Deswegen schaut euch mal um, falls, ihr, falls da jemand Interesse hat. nk -Bus. Dann geht hier im, im kleinen Staufach weiter. Da war eigentlich nur die Standheizung vom Bus verbaut, eine große Servus. Die haben wir überhaupt nicht in Benutzung. Das ist sozusagen als Redundanz für unser Heizsystem eigentlich nur so eine, so eine Sicherheitsgrundlage. Falls bei uns die Heizung irgendwann mal aufgibt, kann man die notfalls noch einschalten. Wir wollten, nicht, wir wollten einfach nicht mit Diesel heizen. Wir haben ja Warmwasserheizung und eine Warmluftheizung ist dabei weitem nicht so komfortabel wie, unsere, wie die Alde mit ihrer Warmwasseraufbereitung. Genau, das ist einfach Notfallsystem, halt ein bisschen, bisschen Zeug, zusätzlicher Wasserschlauch. Beim Bus ist es ja oft so, dass wenn man irgendwo steht, will man zum Wasser auftanken, jetzt nicht alles abtakeln und mit dem Bus extra zur Wasserstelle fahren. Deswegen haben wir wirklich zwei, zwei Schläuche dabei. 60 Meter können wir überbrücken und so kommt man meistens bis zum nächsten Wasserhahn hin. Das ist wirklich praktisch. Genau. Relativ uninteressant hier. Man sieht recht wenig. Aber ich packe jetzt mal kurz zwei Kisten aus. Weil wir haben ja schon einige Videos zu unserem Akkumodul gemacht. Und wenn ihr mal reinguckt, das ist hier wirklich tief in den Bus gewandert. Wenn ihr die Videos zum Akkumodul schon mal gesehen habt, das ist ja wirklich ein ganz schönes Teil. Das ist jetzt sozusagen verkehrt rum hier nach hinten gewandert. Die, die, äh, die Zellen sind sozusagen hinter dieser Holzwand noch im Laderaum verschwunden. Und hier sozusagen die Bedienung, da einmal 24 Volt, einmal 12 Volt Verteilung, die beiden Wechselrichter. Da haben wir noch einen 12 Volt Wandler für alle 12 Volt Geräte, also das funktioniert 1A. Bis jetzt echt keine Probleme gehabt, der Akku steckt alle Erschütterungen ganz entspannt weg, also überhaupt gar keine Probleme. 
kann es nur jedem empfehlen, sich den Akku selber zu bauen. Das ist so viel mehr Komfort, so viel mehr Leistung für deutlich weniger Geld. Also wer sich das zutraut, ist wirklich, ist wirklich das Geld wert. Wir werden alle Teile auch nochmal verlinken. Die haben wir beim Akkumodul selber schon verlinkt, aber das machen wir jetzt nochmal. Und ja, mit dem Victron-System sind wir auch sehr zufrieden. Die Handhabung ist wirklich, wirklich einfach und wirklich entspannt. Und auch sehr, ja, sehr benutzerfreundlich. Genau. Und hier halt einfach nochmal Absicherungen wie zu Hause auch. Ganz normale, wir haben vier Stromkreise. Wie ihr seht, die mit 230 Volt unsere ganzen ja, Haushaltsgeräte, die im Bus verbaut sind, einfach bedienen. Wer da Fragen hat, der Simon ist der absolute Profi mittlerweile, was diese ganze Elektronik angeht im Bus. Sie funktioniert echt einwandfrei und äh, ich bin mega dankbar, dass er sich da so reingehängt hat. Er hat echt ein super ganzes Jahr lang recherchiert, echt bis spät in die Nacht und ähm, <lacht> ja, wirklich. Also er hat sich mit so vielen Leuten ausgetauscht und das ist jetzt perfekt abgestimmt auf eine vierköpfige Familie. Also echt, falls ihr Infos, Input braucht, fragt ihn. Er ist da echt sehr, sehr gut äh, eingelesen. Ja, wir freuen uns ja auch, wenn wir unser Wissen da weitergeben können, weil wir echt wirklich viel Zeit investiert haben, das Ganze, also wirklich viele Teile dieser, dieses Busausbaus zu recherchieren und das so viel Zeit gebraucht hat, dass wir echt gerne Leuten helfen, das diese Zeit einfach ein bisschen abzukürzen, weil es muss ja nicht sein, dass da jeder einzeln sucht, weil wir haben auch viel Hilfe erfahren bei der ganzen Geschichte von anderen Leuten und da ist man sehr dankbar, wenn man auch ein bisschen zurückgeben kann. Schaut mal an, hier noch so ein Schloss. Das ist immer auf jedem, also wenn man mal am Campingplatz ist, wir sind ja ungefähr so, sagen wir mal, 30 Prozent unserer Zeit auf Campingplätzen, je nachdem in welchem Land man ist. Jetzt hier in Kroatien sind wir so oft am Campingplatz, weil man nicht freistehen darf. Aber wenn wir, wenn wir die Klappe öffnen, dann ist es immer am, am, am witzigsten, wenn jemand vorbeiläuft und alle so, ihr habt eine Waschmaschine dabei. Das ist jetzt wirklich, es ist der Trockner, die Waschmaschine ist ja auf der anderen Seite. Aber es, man sieht witzig aus, wenn man die Tür aufmacht und es ist eine Waschmaschine drunter. In dem Fall ist es jetzt der Trockner und hier einfach dahinter ist noch mein Werkzeug verstaut. Das war ja früher die Kreissäge. Ich hatte ja so ein Kreissägemodul, was man ausziehen konnte. Das ist natürlich jetzt nicht letztendlich mit auf die Reise gekommen. Wäre ja doch etwas übertrieben gewesen, eine Kreissäge dabei zu haben. Ich habe eine kleine Kreissäge da hinten dabei. Das reicht völlig für alles, was ich mache, während wir hier unterwegs sind. Und da ist einfach jetzt ein Stauraum, mein Werkzeug dahinter, der Trockner, alles daneben noch so ein bisschen hochgeschlichtet. Da kommt dann unser Teppich noch an die Seite und so. Also einfach, das ist größtenteils wirklich Stauraum. Und hier seht ihr den eigentlichen Stauraum. Wir haben hier so einen, so einen kleinen Pavillon, den haben wir noch nie aufgebaut. <lacht> jetzt seit acht Monaten nicht einmal aufgebaut. Und das ist nochmal so ein Auszugsmodul mit Schwerlastauszügen. Würde ich auch sofort wieder so machen. Weil es einfach so praktisch ist, wenn man in den Bus rein muss, also in den Laderaum. Man muss nicht das ganze Zeug erstmal raus, einzeln rausheben, um da reinzukommen. Wir haben da hinten unsere Gasverteilung. Manchmal muss man auch an unseren Abwassertank ran. Kannst du mal reinfüllen, genau. Mhm. Da, genau, da, da kommt die Gasverteilung. Und da. Wenn du zurückfilmst, ich links, mal, ja. seht ihr unseren 450 Liter Abwassertank. Genau, da unten mit der Entleerung. Jetzt kommt dann die Box ran. <lacht> genau, da ist der 500, 450 Liter Abwassertank oder Grauwassertank verschwunden. Der passt da genau zwischen die, zwischen die Streben. Und wenn man da rein muss, kann man jetzt sozusagen hier... Zack, Oh ja, komm, zeig mal, wie du da reinkrabbelst. Ja. Dann komme ich hier überall hin. Hier, da liegt eine Schaufel, was auch immer. Da hinten ist ein kleiner Hochdruckreiniger. Simons Rückzugsort, wenn wir ihn mal auf die Nerven gehen. Das ist dein Rückzugsort, wenn wir mit dir mal auf die Nerven so gehen. Da bin ich relativ häufig. <lacht> Genau, also es ist wirklich äußerst praktisch. Ne? Einfach hier Schwerlastauszüge lösen und das ganze Ding verschwindet sofort wieder. Da unten kommt noch, können noch Stühle rein, unser Tisch kommt auf der anderen Seite rein. Wir haben noch eine Leiter dabei. Und ja, also diese Schwerlastauszüge mit so einem System ist nicht schwer zu machen. 
und funktioniert einfach wirklich sehr komfortabel. Und so oft wie wir das jetzt schon verwendet haben, also das würde ich jedem empfehlen, der einen großen Lagerraum hat, sich das wirklich so zu planen, dass man relativ leicht auch nach hinten rankommt. Und da ist das System einfach klasse. Ja gut. Was soll ich hierzu sagen? Relativ unsere letzte Blackbox an diesem Bus, die Elektronik. Das sind die Starter-Akkus. Und naja, also ihr seht, was ich noch alles dazu gebaut habe. Ist ein bisschen wirrwarr. Wir haben noch einige Beleuchtungen und, und so weiter. Aber also die Elektronik von so einem neueren Bus ist schon sehr komplex. Man kommt auch nicht an die Schaltpläne ran. Die behält Evico strikt für sich. Wir haben schon so ein paar Kanäle, wo man da an ein paar rankommt. Aber wenn da mal was ist, dann fängt das große Gesuche an. Aber bis jetzt, toi toi toi, der Bus ist ja nicht so alt, der ist jetzt erst acht Jahre und gut gepflegt. Also da ist jetzt erstmal nicht so viel zu erwarten. Aber dem muss man sich schon bewusst sein, wenn man so ein neueres oder Busmodell einfach kauft, dass da schon ein bisschen was drinsteckt an, an Elektronik. Und man da halt, wenn was ist, einfach auf die Suche geht. <lacht> ja, genau. So weit, so gut. Wir haben innen natürlich noch einiges an Technik. Das habt ihr im, im ersten Video während der Innenroomtour schon gesehen. So ein paar Sachen machen wir bestimmt noch ein Video, zum Beispiel zur trocken ten toilette zur neuen. Beziehungsweise vielleicht machen wir auch mal eins zu unserer neuen Osmoseanlage. Oder beziehungsweise zu der Osmoseanlage, die wir da verbaut haben, weil wir mit der so zufrieden sind. Und es wirklich 1A klappt, das Wasser auch zu trinken. Und es wirklich sehr, sehr, also sehr komfortabel ist wenn man nicht immer Wasser schleppen muss. Also was wir an Wasser verbrauchen durch Trinken, was wir nicht tragen müssen, weil wir es eh dabei haben, also das ist schon wirklich zu empfehlen, sich eine Osmoseanlage einzubauen. Oder halt einen funktionalen, tollen Filter. Da gibt es ja auch genug. Wir waren halt mit der Osmoseanlage am zufriedensten, weil es halt einfach wirklich 100% alle Schadstoffe entfernt und danach durch die Remineralisierung einfach wieder trinkbar ist. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Mir fällt jetzt spontan gar nicht mehr, nichts mehr ein. Einfach reinschreiben, wenn noch Fragen da sind. Wir hoffen, unsere, unsere Beispiele an Technik haben euch weitergeholfen. Das ist jetzt in der kurzen Zeit, deswegen nicht ganz so intensiv. Wenn ihr da genauere Fragen habt, stellt sie uns. Wir können auch gerne noch genauere Videos zu den einzelnen Bereichen machen. Und dann, ja. Also uns freut es, wenn es euch interessiert, wenn es euch weiterhilft. Abonniert den Kanal, Glocke drücken und wir freuen uns, wenn wir euch weiterhelfen konnten. Macht's gut.